வெல்கம் டு முப்படை டிஃபென்ஸ் அகாடமி இந்த வீடியோ நம்ம இந்தியன் ஆர்மிக்கான ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வென் வாஸ் தி பஞ்சாயத் ராஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் இன் ராஜஸ்தான் இந்த கொஸ்டின்லேயே ஒரு ஆன்சர் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டத்தை வந்து முதல் முதல் எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தானில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தெரிஞ்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ராஜஸ்தானில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க எப்போ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த நாலு வருஷத்தில் எந்த வருஷம் வந்து ராஜஸ்தானில் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ராஜஸ்தானில் எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாகுவார் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ வென் வாஸ் தி பஞ்சாயத்து ராஜ் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் இன் ராஜஸ்தான் அப்படின்னாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நாகுவார் நெக்ஸ்ட் இன் விச் ஸ்டேட் தும்பா ராக்கெட் லான்ச்சிங் சென்டர் லொக்கேட்டட் தும்பா இஸ்ரோவோட தும்பா ராக்கெட் லான்ச்சிங் சென்டர் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா அண்ட் தெலுங்கானா இந்த நாளத்தில் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரளாவில் தான் தும்பா ராக்கெட் லான்ச்சிங் சென்டர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கேரளா நெக்ஸ்ட் ஹூ இஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் கம்யூனிசம் கம்யூனிசம் கொள்கையை வந்து யார் தோத்துக்கிட்டுருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க விளாடிமர் லெனின் ஆடம் ஸ்மித் கார்ல் மார்க்ஸ் ஃப்ரெட்ரிச் ஏன்கெல்ஸ் இந்த நாலு பேரில் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்ல் மார்க்ஸ் தான் கார்ல் மார்க்ஸ் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் கம்யூனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது ஆடம் ஸ்மித் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ இஸ் நோன் அஸ் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட கட்டமைப்பாளர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் அண்ட் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இது நாலு பேரில் யாருன்னா எல்லாருமே தெரியும் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணதும் ஆர்கிடெக்டர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் மாடர்ன் மண்ணு அப்படின்னு இது இந்த பேர்லாம் சொல்லிட்டு யாரை கூப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரை தான் ஓகேவா ஸோ ஹூ இஸ் நோனஸ் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னாங்கன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் நெக்ஸ்ட் பால்க் ஸ்டேட் செப்பரேட்ஸ் இந்தியா ஃப்ரம் பால்க் ஸ்ட்ரைட் பால்க் ஜலசந்தி அப்படின்வாங்க இது வந்து பிரிக்குது எதுனா இந்தியாவை இந்தியாவை எதுக்கு எது எதுலேருந்து பிரிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க முதல்ல ஸ்டேட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியா எப்படி இருக்கா இங்கே ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ரெண்டு பெரிய நிலப்பரப்பை ஒரு சின்ன நீர் சந்தி வந்து பிரிக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டுன்னு வாங்க சந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் வந்து ஸ்ட்ரைட் ரெண்டு பெரிய லேண்ட் மாசை வந்து ஒரு வாட்டர் வேஸ் வாட்டர் வே வந்து செப்பரேட் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா பால்க் ஸ்ட்ரைட் செப்பரேட்ஸ் இங்கே பால்க் ஸ்ட்ரைட் இருக்கு ஓகேவா இந்தியா ஃப்ரம் இந்தியாவை எது எதுக்கிட்டிலிருந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் வந்து பிடிக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எதுனா ஸ்ரீலங்கா இந்த எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் நடுவில் வந்து இந்தியன் ஓஷன் போயிட்டு இருக்குல்ல அந்த இந்தியன் ஓஷனில் ஒரு நீர் சந்தி மாதிரி ஒன்று இருக்கு அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால்க் ஸ்ட்ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்ரீலங்கா மடகாஸ்கர் மால்தீவ்ஸ் பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா பங்களாதேஷ் வந்து லேண்ட் இந்த இடத்துல வந்து லேண்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே வெஸ்ட் பெங்கால் பக்கத்தில் இருக்குது பங்களாதேஷ் அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா மடகாஸ்கர் மால்தீவ்ஸ் ஸ்ரீலங்கா வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது மடகாஸ்கர் மால்தீவ்ஸ் எல்லாமே வாட்டர் வேஸில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் பால்க் ஸ்ட்ரீட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவும் இடையில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சிம்லா ஹில் ஸ்டேஷன் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் சிம்லா ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெஸ்ட் பெங்கால் இமாச்சல் பிரதேஷ் தமிழ்நாடு கேரளா சிம்லா வந்து இமாச்சல் பிரதேஷில் தான் அமைஞ்சிருக்கு தி ஃபஸ்ட் உமன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு பெண் பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்ரீமாவோ பண்டார நாய்கே இந்திரா காந்தி சரோஜே நாயுடு சுஜிதா கிருபாலினி ஓகேவா ஸ்ரீமாலோ ஸ்ரீமாவோ பண்டார நாய்கே இவங்க யாருன்னா ஃபஸ்ட்டு உமன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்திலே முதல் முதல்ல ஒரு பெண் பிரதம மந்திரியாக இருந்தது யாரு
so the first woman prime minister of india was indira gandhi okay va next who was the first president of indian national congress indian national congress inc abinuaga idoda first meeting oda leader ah irundhadu yaar abin kekkranga dada bhai norji bakrudin tiapsi wc banerji and george yule idha naal perla yaar abin paathana wc banerji dhaan okay va wc banerji na umesh umesh chandra banerji இவர் தான் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸோட ஃபர்ஸ்ட் லீடராக இருந்தது ஜார்ஜ் உலே அப்படின்றவர் ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் லீடராக இருந்தார் நெக்ஸ்ட் த டார்கஸ்ட் காண்டினென்ட் இன் தி வேர்ல்டு இரண்ட கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை கேட்கறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏசியா யூரோப் சவுத் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா எல்லாருமே தெரியும் ஆப்ரிக்கா தான் டார்க் காண்டினென்ட் த லார்ஜஸ்ட் ஓஷன் இன் தி வேர்ல்டு மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஷன்ஸ் இருக்கு சாரி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஓஷன்ஸ் இருக்கு பசிபிக் அத்லாண்டிக் இந்தியன் ஆர்டிக் அண்ட் சதன் ஓஷன் இல்லைனா அண்டார்டிக் ஓஷன் அப்படின்னு வாங்க அந்த அஞ்சு ஓஷனில் லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது எது ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடிய எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பசிபிக் தான் ஆர்டிக் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஓஷன் ஓகே ஒரு முறை ஃபுல்லாக ரீகால் பண்ணிடலாம் பஞ்சாயத்து ராஜ் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் சாரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் எங்கனா ராஜஸ்தான் பெண்டிலு பிளேஸ் கேட்டாங்கன்னா நாகுவார் அப்புறம் தும்பா ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது கேரளாவில் ஃபவுண்டர் ஆஃப் கம்யூனிசம் யாருன்னா கவரல் மார்க்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் பால்க் ஸ்டேட் செப்பரேட்ஸ் இந்தியா ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா நெக்ஸ்ட் சிம்லா ஹில் ஸ்டேஷன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் உமன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்திரா காந்தி ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஐஎன்சி உமேஷ் சந்திர பேனர்ஜி நெக்ஸ்ட் டார்க் காண்டினென்ட் ஆப்ரிக்கா லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் வந்து சாரி லார்ஜஸ்ட் ஓஷன் பசிபிக் ஓஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ சேட் த ஸ்லோகன் குவிட் இந்தியா யார் வந்து குவிட் இந்தியா அப்படின்ற ஸ்லோகனை சொன்னதுன்னு கேட்குறாங்க வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படின்ற ஸ்லோகன் யார் சொன்னது கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் இந்த நாளில் யார் சொன்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகாத்மா காந்தி தான் ஓகேவா எப்போ சொன்னார் அப்படின்னா குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்கம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ காலகட்டத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதாவது வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கம் அதில் தான் என்ன சொல்கிறனா குவிட் இந்தியா அப்படின்ற ஸ்லோகனை வந்து மகாத்மா காந்தி யூஸ் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் தி ஹையஸ்ட் ஸ்டாச்சூ இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உயரமான சிலை எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஸ்டாச்சு ஆஃப் யுனைட் ஏ திருவள்ளூர் ஸ்டாச்சு ஹனுமன் ஸ்டாச்சு தயானா புத்தா ஸ்டாச்சு இது நாலு ஸ்டாச்சுவில் எந்த ஸ்டாச்சு வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்டாச்சு இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் எதுனா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யுனைட்டி தான் ஓகேவா எவ்வளோ மீட்டர் மட்டும் ஒன் எயிட்டி டூ மீட்டர்ஸ் ஓகேவா இது இந்தியாவில் மட்டும் ஹையஸ்ட் ஸ்டாச்சு இல்லை ஹையஸ்ட் ஸ்டாச்சு இன் தி வேர்ல்டு So, which is the highest statue in India? ஸோ விச் இஸ் தி ஹையஸ்ட் ஸ்டாச்சு இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனி யூனிட்டி இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குஜராத்தில் இருக்கு யாரோட ஸ்டாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வல்லபாய் பட்டேல் கார்த்தி இந்த இது மட்டும் இது பண்ணிக்கோம் ஆ மீட்ரு தான் கரெக்டு மீட்ரு ஆஃப் ஃபீட் ஆன் மட்டும் டவுட் ஆச்சு மீட்ரு தான் இப்போ இப்படி வந்து போன பத்தியா இந்த மட்டும் கட் பண்ணிக்கோ நெக்ஸ்ட் விச் ஸ்டேட் ஆஸ் தி லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அதிக நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த நாலு ஸ்டேட்டில் எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து அதிக நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதில் எதுனா உத்தரப்பிரதேஷ் தான் உத்தரப்பிரதேஷில் மொத்தம் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்னு இருக்கும்ல அது வந்து கோவா எவ்வளோனா வெறும் ரெண்டே ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது கோவாவில் ஸோ விச் ஸ்டேட் ஆஸ் தி லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்னா உத்தரப்பிரதேஷ் எவ்வளோனா செவன்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோவா எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட்னா ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் தி ரைட்ஸ் கிராண்டட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் கால்டு நம்மளுக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எல்லாம் இந்தியனோட சிட்டிசன்ஸுக்கு சில ரைட்ஸ் வந்து வழங்குது
ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகளை தான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நம்மளுக்கு நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து வழங்குது ஓகேவா லீகல் ரைட்னா இது வந்து சும்மா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது தான் லீகல் ரைட் பொது பொது உரிமைகள் அப்புறம் சிட்டிசன்ஷிப்னா இந்தியாவில் நீ சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடியதான் சிட்டிசன்ஷிப் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் வந்து அஞ்சு வகையில் வந்து நீ பெறலாம் மூணு வகையில் வந்து நீ லாஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இதுதான் வந்து கிராண்டட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டிபிஎஸ்பினா ஒன்றும் இல்லை டிரெக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இதுதான் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க வாட் ஆர் தி ரைட்ஸ் கிராண்டட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் கால்ட் அப்படின்னாங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் மெஷர்ட் இன் ரிக்டர் ஸ்கேல் ரிக்டர் ஸ்கேல் மூலயமா எதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து எர்த் கேக் வால்கனிக் எரப்ஷன் ஆசிட் ரின் ஸ்னோ ஃபால் இது நாளத்தில் எது வந்து ரிக்டர் ஸ்கேல் வச்சு அளக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எர்த் கேக் தான் பூகம்பம் பூகம்பத்தை தான் ரிக்டர் ஸ்கேல் மூலமாக அளப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பெரியார் நேஷனல் பவர் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் பெரியார் தேசிய பூங்கா வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரப்பிரதேஷ் இந்த பெரியார்னு பார்த்தோன்னா எல்லா தமிழ்நாடுன்னு டிக் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் வந்து பெரியார் நேஷனல் பார்க் வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை கேரளாவில் இருக்குது ஓகேவா பெரியார் டேமும் கேரளாவில் தான் இருக்குது பெரியார் நேஷனல் பார்க்கும் கேரளாவில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சில்லி பாயிண்ட் வேர்ட் இஸ் கனெக்டட் வித் சில்லி பாயிண்ட் அப்படின்ற வேர்டு வந்து எதோட அசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிரிக்கெட் ஹாக்கி ஃபுட்பால் டென்னிஸ் இது நாளத்தில் எதோட அசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரிக்கெட்டில் தான் சில்லி பாயிண்ட்ன்றது அப்படி ஒன்றும் இல்லை இப்போ இங்கே பிச்சு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பவுலிங் எண்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைக் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார்ல இங்கே பேட்ஸ்மேன் இருக்கும்போது இது இது இவ்வளோ பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபீல்டர் நீங்கள் வைப்பாங்க டெஸ்ட் மேட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா இந்த ஃபீல்டர் பேர் தான் சில்லி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கீதாஞ்சலி வாஸ் ரிட்டன் பை கீதாஞ்சலி அப்படின்ற புக்கை வந்து யார் எழுதுனதுன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து அரவிந்த கோஷ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி ஜி கே கோகுலி இந்த கீதாஞ்சலி புக்கை யார் எழுதுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஓகே இந்த புக்கு எழுதுனதுக்காக தான் ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு லிட்ரேச்சருக்கான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கிடச்சிச்சு நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கினார் எதுக்கு அப்படின்னு இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் எந்த இயரில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் முதல்ல ஒரு இந்திய பெண்மணி மவுண்ட் எவரஸ்ட் அதாவது எவரஸ்ட் மலை சிகரத்தை இரண்டு முறை ஏறினது யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சந்தோஷ் யாதவ் பச்சேந்திரி பால் விஜயலட்சுமி பண்டிட் அருண் அருணிமா சின்கா இந்த நாலு பேரில் யார் மவுண்ட் எவரஸ்டர் ரெண்டு முறை ஏறின முதல் இந்திய பெண்மணி அப்படின்னு கேட்குறேன் யாருனா சந்தோஷ் யாதவ் இவங்க தான் மவுண்ட் எவரஸ்ட் வந்து ரெண்டு முறை ஏறினது இந்தியாவில் இருந்து ஓகேவா இது இப்போ பச்சேந்திர பால் யார் அப்படின்னு பார்த்தனா இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் இந்தியன் லேடி டு ஸ்கேல் மவுண்ட் எவரஸ்ட் அவ்வளோதான் டூ வயசுலாம் இல்லை முதல் முதல்ல மவுண்ட் எவரஸ்ட் யாருனா முதல் பெண்மணி இந்திய பெண்மணி யாருனா ஃபஸ்ட் இந்தியன் உமன் டு ஸ்கேல் மவுண்ட் எவரஸ்ட் முதல் முதல்ல மவுண்ட் எவரஸ்ட் யாருனா முதல் இந்திய பெண்மணி யாருனா பச்சேந்திரி பால் இதே ரெண்டு முறை ஏறினது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்தோஷ் யாதவ் நெக்ஸ்ட் வேர் இஸ் கோல்கொண்டா லொக்கேட்டட் கோல்கொண்டா எங்க அமைஞ்சிருக்குன்னு கேட்கறாங்க டெல்லி ஹைதராபாத் லாகூர் லக்னோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும் கோல்கொண்டா எங்க இருக்கு ஹைதராபாத்ல இருக்கு ஓகேவா சோ ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிட் இந்தியா அப்படின்ற ஸ்லோகம் நான் சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகாத்மா காந்தி எப்போனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல ஆகஸ்ட் எயிட்டில் சொன்னார் நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்டாச்சு இன் இந்தியா ஆர் ஹையஸ்ட் ஸ்டாச்சு இன் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு ஆகனா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி யாரோட ஸ்டாச்சு அப்படின்னு பார்த்தா வல்லபாய் பட்டேலோட ஸ்டாச்சு எங்கே இருக்குன்னா குஜராத்ல இருக்கு இதோட ஹைட்டுன்னு கேட்டால் ஒன் எயிட்டி டூ மீட்டர் நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்கு செவன் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்னா கோவா ரெண்டே டிஸ்ட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கு ரைட்ஸ் கிராண்டட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பேரில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு ரிக்டர் ஸ்கேல் மூலமா எதை அளக்கிறோம் எத் குவாக்க பெரியார் நேஷனல் பார்க் எங்க இருக்கு கேரளா சில்லி பாயிண்ட் அப்படின்ற வேர்டு எந்த கேமோட தொடர்புடையது கிரிக்கெட் கீதாஞ்சலி புக்கு எழுதுனது ரவீந்திரநாத் தாகூர் எப்ப நோப